Stilla dynne med glas I lys og lei mønnes Kreatøren des etoiles Mon secours est en toi Si mes larmes ruissèrent Et que mon pas chancèrent Créateur de la terre Mon secours est en toi Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame.
Jésus est notre vie. Jésus est notre trésor. C'est en lui et par lui qu'aujourd'hui on vit. C'est en lui et par lui qu'aujourd'hui on peut se tenir devant notre Père. C'est parce qu'il est mort à la croix. C'est parce qu'il a donné son corps et son sang. Parce qu'il a choisi de mourir à ta place que tu peux te tenir et dire « Papa, tu es mon destin, tu es ma vie, je suis à toi, tu es à moi. » Et c'est en l'honneur du sacrifice de Jésus à la croix qu'on va partager la Sainte Seine maintenant. J'ai invité les personnes qui ont été désignées à s'approcher. Et la Sainte Seine, c'est juste ce moment où ensemble on va se rappeler de ce que Jésus a accompli. C'est en l'honneur de ce que Jésus a accompli. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qu'il est venu sur terre pour mourir à la croix à ta place, si tu crois qu'il est ressuscité, et que maintenant il est auprès du Père en train de te préparer une place, si tu as mis ta vie en règle avec, je lève-toi et partage ce repas. Et on va continuer à célébrer Dieu encore.
Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu Je ne suis plus esclave de la peur Je suis enfant de Dieu « Je suis enfant de Dieu ». Quelle déclaration et quel bonheur de pouvoir réaliser combien nous sommes aimés par Dieu, notre Père qui nous voit comme ses enfants. Alors, je suis, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Falaise. Je suis un des pasteurs de l'église et j'ai notamment en charge euh, la, on va dire, le, le parcours baptême. Pour tous ceux qui s'engagent par les eaux du baptême et à Créteil, il y a énormément de gens qui s'engagent par le baptême. Et c'est juste une grâce incroyable que l'on vit depuis déjà des, des années et des années à Créteil, c'est que des gens rencontrent Jésus ici dans ce lieu, se donnent à lui, vivent une nouvelle vie, sont transformés. Et il y a encore du coup dans deux semaines euh, une session de baptême qui est organisée avant l'été. Je vous invite à pouvoir venir encourager, la... il, y a, il y a plus de dix baptisés qui vont encore s'engager, venir encourager toutes ces personnes pour qu'ils sachent qu'ils sont soutenus, qu'ils font partie de la famille, la nôtre. Et, et du coup, donc, je vous invite, c'est dans deux semaines, à venir nous rejoindre pour fêter cet événement avec eux. J'aimerais, euh, du coup, pour partager cette pensée que Dieu a mise sur mon cœur, euh, introduire par une courte vidéo que je vous invite à regarder à l'instant, si c'est possible, la vidéo, d'envoyer la vidéo. Merci beaucoup. C'est beau, une miraculeuse échappée. Alors je sais pas, visiblement apparemment vous êtes comme moi, vous aimez pas trop les serpents, c'est ça Je suis un trouillard des serpents, j'ai peur des serpents. Quand je vois un serpent, je, voilà, je suis figé de peur, pétrifié. Mais euh, j'ai intitulé cette, euh, ce titre de message « Saisis ta destinée par la foi ».« Saisis ta destinée par la foi ». On voit en fait dans cette vidéo un, un petit iguane marin, ça a été tourné dans les îles Galapagos. Et en fait ce petit iguane, la vidéo ne le montre pas, mais il vient tout juste de naître. Et il éclot de son nœud qui est pondu sous le sable. Et en réalité, euh, dès qu'il naît, sa destinée à lui c'est de sortir, d'affronter la vie, de franchir tous ces euh, serpents qui sont là à l'attente pour le croquer pour aller rejoindre le papa iguane en haut de la montagne. Vous voyez l'image. Et en réalité, quand je regardais cette vidéo, la première chose que je me suis dit, c'est c'est perdu d'avance, c'est fichu pour lui. C'est fichu pour lui. Il y a peut-être même des carcasses de petits iguanes sur le sable, vous voyez, qui jonchaient, et puis lui-même, quand il a couru, il va se dire c'est mort pour moi, vous voyez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur, lorsqu'on voit la situation de nos vies, lorsqu'on voit peut-être l'avenir qui se pointe alors qu'on vit des moments difficiles dans nos vies, on se dit c'est déjà perdu d'avance. Pourquoi même démarrer pourquoi même essayer de se battre Pourquoi même essayer d'avancer Pourquoi même essayer d'espérer en l'avenir Et pourtant, en fait, après réflexion, lorsque je regarde, je me rends compte qu'en réalité, cet iguane a deux options. Cet iguane, il peut soit décider de partir comme il l'a fait et envisager une destinée, envisager une issue de sortie, soit rester, mourir dans son nid, dans sa zone de confort et ne jamais voir le jour. Vous voyez l'idée En fait... « Saisis ta destinée par la foi », c'est ce qui résonne dans mon cœur, c'est la pensée qu'on va partager ensemble. Et j'aimerais du coup pour cela qu'on regarde un, euh, deux versets dans Ésaïe chapitre 51, verset 1 à 2, qui va nous introduire sur le sujet. Euh, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire d'un de ses prophètes hein, au peuple d'Israël. Et en version semeur, donc, il dit « Écoutez-moi, vous qui recherchez le salut, écoutez, prêtez l'oreille, vous qui vous tournez, euh, qui vous tournez vers l'éternel ». Regardez le rocher d'où vous avez été taillé et la carrière d'où vous avez été tiré. Oui, considérez, donc Abraham, votre père, Sarah qui vous a mis au monde, car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant. Amen. Ce message s'adresse, comme je l'ai dit, au peuple d'Israël. Sauf que, comme vous le savez, depuis toujours dans la Bible, le peuple d'Israël a 
une promesse, celle de s'emparer d'un pays, une terre promise qui s'appelle Canaan, qui pourrait être euh, l'équivalent de leur destinée, le lieu d'épanouissement où Dieu a prévu qu'ils évoluent et qu'ils grandissent. Sauf que le message là, qui est adressé à ce peuple, c'est un peuple qui n'est pas en, en, en Canaan, c'est un peuple qui se retrouve exilé à Babylone. Ils sont esclaves d'un peuple étranger. Ils n'ont aucun espoir. Leur vie, c'est de pouvoir continuellement obéir aux ordres de personnes qui les dominent. Et leur situation, c'est continuellement peut-être repasser les promesses de Dieu qu'ils ont reçues il y a déjà fort longtemps, mais qu'ils ne voient pas arriver. Et imaginez la situation dans laquelle ils sont. Eh bien, en réalité... Dieu a un message pour eux au moment où ils se trouvent dans cette situation. Et il va venir vers eux, il va dire, voilà, vous qui êtes aujourd'hui ici, qui aspirez peut-être à autre chose, qui aspirez au salut, écoutez, prêtez l'oreille. Et il va leur donner une situation, une solution. Il va juste leur dire, regardez à votre ancêtre Abraham. Abraham, il avait une promesse, il l'a saisi, il y a répondu à cet appel que je lui ai adressé, et je l'ai béni, je l'ai fait rentrer dans sa destinée. Vous êtes toujours avec moi J'aimerais, avant qu'on développe sur la vie d'Abraham, revenir au contexte de ce texte par une pensée très forte que j'ai sur mon cœur, à mon sujet, parce que Dieu me travaille beaucoup sur ça, mais aussi, je pense que ça veut, peut aussi vous concerner. Ce premier point de, de, de mon message, c'est « Dieu a aussi une destinée pour toi ». Et le « aussi » a une grande importance pour moi. Parce que quand on parle de destinée, quand on parle de Dieu a une destinée, vous voyez, j'ai l'impression que des fois, on fait référence à, 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 à des vendeurs de rêves qui, qui essayent de vous vendre quelque chose qui n'existe pas. Et pour beaucoup, lorsque même dans les églises, on parle de destinée, c'est quelque chose d'inaccessible. On pense tout de suite, mais c'est pour les autres. Et là, tu vas nous parler d'Abraham, David. Mais Abraham, c'est Abraham. Moi, je ne suis pas Abraham. Les autres, c'est les autres. Et moi, je ne suis pas les autres. Et mais effectivement, tu es toi. Et aux yeux de Dieu, c'est ce qui compte. Tu es toi et aux yeux de Dieu, c'est ce qui compte. Dieu te regarde et te considère au même titre qu'il considère les autres. Dieu te regarde et il te considère au même titre qu'il considérait Abraham. Parce que son amour pour toi est équivalent à l'amour qu'il avait pour Abraham. Et les projets, la destinée qu'il a pour toi sont également la même chose et les mêmes projets qu'il a pour toi aujourd'hui. Dieu t'aime, Dieu a une destinée pour toi. Et le premier point que je vois émerger de ce texte, c'est que ce peuple était désiré par Dieu, tout comme tu es désiré par Dieu. Il dit, regardez le rocher d'où vous avez été taillé et la carrière d'où vous avez été tiré. Regardez, regardez d'où vous venez, regardez qui vous êtes, regardez quelle est votre identité, quelle est la source de votre identité, regardez ce que j'ai fait. Et en réalité, quand il dit regardez, il dit regardez à Abraham, leur ancêtre. Abraham était porteur d'une promesse. Abraham a reçu une promesse et il a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Et cet appel et cette promesse étaient qu'il serait père d'une multitude. Père et source de bénédiction pour une multitude. Et cette multitude, ces descendants que Dieu lui avait promis, c'est ce peuple à qui Dieu s'adresse dans ce texte. Ils sont les descendants de la promesse. Ce qui veut dire qu'en réalité, ils n'existaient pas encore il y a des milliers d'années lorsque Abraham avait reçu cette promesse, mais Dieu voyait déjà ce peuple à Babylone. Il voyait déjà ce peuple exilé. Il voyait déjà chacune de ces personnes exilées à Babylone, esclaves. Il les connaissait déjà par leur nom alors qu'ils n'existaient pas encore sur cette terre. Mais Dieu avait déjà fait une promesse à Abraham. « Tu seras ancêtre, tu seras ancêtre d'une multitude que je vais bénir. » Ils sont le fruit de la bénédiction d'Abraham tout comme vous êtes aujourd'hui le fruit d'une bénédiction. D'où venez-vous Qui êtes-vous Aujourd'hui, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La Bible nous montre que celui qui a donné sa vie à Jésus, celui qui a compris pourquoi Jésus est venu sur cette terre, Dieu lui, lui permet d'entrer et d'endosser une nouvelle identité, un statut nouveau, une identité nouvelle qui se fonde dans, dans un amour parfait que Dieu a avec ses enfants, c'est qu'il nous considère comme ses fils, comme ses filles. C'est comme ça que Dieu nous rencontre et c'est parce qu'il nous a désirés. La Bible dit que dans... Dans, dans un des psaumes, que Dieu avait déjà les yeux sur nous alors que nous étions en train d'être tissés dans le ventre de nos mères. Il connaissait nos noms, il connaissait déjà qui nous allions, aller, qui nous allions être. Dieu avait déjà nos noms sur, devant ses yeux et il avait déjà plein de projets pour nous, une destinée pour nous. Sauf qu'aujourd'hui encore, vous pouvez me dire, mais moi David, regarde, je suis un peu comme en exil. Je suis un peu comme en Babylone, je, je vis des situations, je ne vois pas mon avenir avec, euh, avec de l'espérance. 
le pro, le, la promesse de Dieu, vous avez des projets, j'ai des projets pour vous de bonheur de, et, et un avenir avec de l'espérance, c'est quelque chose qui m'échappe, j'arrive pas à saisir. Tout comme peut-être pour ce peuple à Babylone. Ce qui se passe, c'est qu'en revenant un peu en arrière, on comprend le contexte. On, on, ça revient à Moïse. Lorsque ce peuple est né, ce peuple a fait une alliance avec Dieu. Et cette alliance consistait à ce que ce peuple est pour Dieu l'éternel, qui lui voue toute sa consécration, tous ses espoirs, qu'il l'écoute, qu'il qu l'obéisse, qu'il suive ses conseils, ses projets. Et que du coup, Dieu, en échange, s'engageait à les faire venir en Canaan, les faire prospérer dans la destinée qu'il avait pour eux. Mais il leur disait aussi, par contre, si tu ne, si tu ne restes pas dans cette relation que j'ai avec toi, si tu veux vivre ta vie sans moi, sache que tu ne pourras pas rentrer en Canaan. Tu vas vivre comme un errant sur cette terre et tu vas chercher qui tu es. Et c'est ce qui s'est produit. La Bible nous montre que euh, durant des, des siècles, Israël a rejeté Dieu, a rejeté ses promesses, a voulu vivre par lui-même. Et ils se sont retrouvés en, en, en Babylone. Le péché a des conséquences désastreuses sur nos vies, sur le monde. Et c'est des conséquences soit directes parce que quand on fait quelque chose qui est à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous, à l'encontre des conseils que Dieu a pour nous, eh bien en réalité ça a une conséquence désastreuse pour nos vies. Nos choix ont un, un impact sur nos vies. Mais des fois, parce qu'il faut savoir que ce peuple, c'était juste les arrière, 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 petits enfants de personnes qui ont potentiellement chuté. Ce n'est pas essentiellement de leur faute. Ils sont nés dans un endroit, un contexte qu'ils n'ont pas voulu. Eh bien, en fait, il faut savoir que le péché, dans un monde tel que celui que nous connaissons, où Dieu n'existe pas pour la majorité des personnes, qui est rejeté par la majorité des personnes, eh bien, il y a des conséquences indirectes au péché qui nous atteignent. Nous sommes presque des victimes collatérales des, des mauvaises actions des autres. Et tu peux dire, oui, moi, aujourd'hui, je suis né, par exemple, dans une famille où je n'ai pas toutes les cartes en ma main. Mes parents ne sont pas assez riches pour me donner une bonne éducation. Peut-être que pour toi, il y en a qui ont abusé de toi, qui t'ont maltraité. C'est des choses que tu n'as pas demandé. Et pourtant, tu les as vécues. Pourquoi Le péché, le monde dans lequel nous sommes, est un monde sans Dieu, rejeté. Euh, euh, qui a rejeté Dieu et qui subit les conséquences de cette absence. Mais on voit une chose, c'est que lorsque Dieu vient et qu'il s'adresse à ce peuple, il ne vient pas leur reprocher leur manquement, il ne vient pas juste comme dégoûté par leur situation, il vient et il leur dit, voilà, vous qui voulez être sauvés, qui aspirez à quelque chose de nouveau, je ne viens pas vous juger, je viens parce que je veux vous donner une nouvelle histoire à écrire. Regardez, regardez Abraham, votre ancêtre, regardez d'où vous venez, regardez ce que j'ai fait avec cet homme. Cet homme, je l'ai appelé, il avait des promesses que je lui ai données, et parce qu'il a accepté de vivre par la foi ses promesses, je l'ai béni, il est entré dans sa destinée. S'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à ça N'oublie pas qui tu es. J'aime bien ce verset qui dit, lorsque Jésus s'engage, dans le baptême, à titre d'exemple, pour nous montrer qu'il y a une voie à suivre, celle de confier notre vie à Dieu, Dieu devant tout le monde. Au moment où il se fait baptiser, une voix se fait entendre du ciel et Dieu dit « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Vous connaissez ce verset ?« Voici mon Fils, il est là mon Fils ». Celui en qui j'ai mis toute mon affection. Je déborde d'amour pour lui. J'aimerais vous dire aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, vous avez été désiré et Dieu dit, vous dit. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais il vous le dit quand même. Voici, tu es ma fille, tu es mon fils, je déborde d'affection pour toi. Je t'aime, je t'ai désiré, tu es dans une situation, ce n'est pas la, la destinée que je te réserve. Si tu me fais confiance, si tu gardes mes promesses fidèlement, crois-moi, elles se réaliseront. Je t'amènerai d'un point A à un point B. Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il connaît le début de ton histoire, mais il en connaît la fin. Si tu lui confies la fin de ton histoire par la foi, c'est la fin qu'il a prévue pour toi qui se réalisera. Dieu t'a désiré et Dieu a des projets pour toi. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'échappe par moment et que Dieu me travaille en me disant « j'ai des projets pour toi, David ». Mais je crois vraiment que c'est également la promesse que Dieu a pour vous. Il a des projets pour vous. Et en réalité, je comprends davantage l'amour de Dieu depuis que je suis, pas, depuis que je suis papa. J'ai le bonheur d'être papa depuis encore un mois d'un deuxième enfant. Mais je voudrais juste vous faire voir cette petite photo. Cette photo, c'est mon petit homme, c'est mon fils. C'est mon fils. Vous comprenez y a, y a, Quand je le vois, je pleure de joie. Et en même temps, à chaque fois que je le vois, je peux vous dire, je pleure de joie. J'aime cet enfant. Cet enfant, c'est un cadeau incroyable. Je, je me projette en lui, j'ai des projets pour lui. Si vous saviez combien j'ai de l'ambition pour lui, je vis aussi pour lui. Mon cœur 
est tellement rempli d'amour pour cet enfant. Et j'ai mis cette photo parce que, vous voyez, il a le maillot de l'équipe de France du temps où elle était championne du monde. Il y a, il y a la petite étoile, vous ne la voyez peut-être pas, mais elle est là. Et encore une fois, c'était il y a deux semaines, je l'emmenais, j'étais tellement fier de lui donner ce, ce maillot et d'aller jouer au foot avec lui en bas de l'immeuble. Et quand je le voyais courir, quand je le voyais dribbler, pour moi, je vous le dis sincèrement, c'était lui le champion du monde. Véridique, véridique. Je ne suis pas objectif, mais déjà, je peux vous dire qu'il est très bon. Mais ce qui se passe, c'est que quand je le vois, c'est le champion du monde. Quand je le vois, il y, y, y a une destinée que mon cœur parle, mon cœur est bouillonnant pour lui. Vous comprenez l'idée Dieu dit, tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous saisissez Je ne sais pas si vous saisissez. Dieu, quand il vous voit, quand il vous regarde, il voit la destinée qu'il a placée en vous. Il voit les projets qu'il a placés en vous. Il vous aime tellement, il a de l'ambition pour vous, il veut vous amener à, à réaliser combien vous avez de l'importance à ses yeux, qu'il qu ne veut pas que vous restiez dans l'état dans lequel vous êtes. Il vous dit « Donnez-lui votre vie ». Vous êtes toujours là Qui dit projet, dit promesse bien souvent. Parce que vous voyez en réalité ce qui se passe, c'est que je voudrais vraiment, il y a tellement de choses à dire sur les projets de Dieu, je voudrais me focaliser sur un point spécifiquement, c'est que bien souvent, Dieu nous parle de projets au travers de promesses. Et le moment où Dieu nous fait cette promesse, et le moment où il y a la réalisation de cette promesse, il y a toujours un temps, un certain temps, un temps certain. Et on ne peut pas maîtriser le temps, par contre, cette promesse, lorsque Dieu nous la donne, on la reçoit et on ne peut la vivre que par la foi. Et bien souvent, des fois, le temps peut passer et on peut douter de la promesse de Dieu, des projets que Dieu nous avait peut-être pourtant démontrés à un moment donné de notre vie. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a à peine un mois, du coup, quand j'ai été papa de cette, deuxième petite, de ce, cette petite fille magnifique, en réalité, j'ai réalisé que, Dieu, que je vivais en fait l'exaucement d'une promesse que Dieu m'a faite il y a 13 ans. Alors que j'avais 20 ans, je, 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 vais, je vais faire vite, mais à l'âge de 20 ans, je venais juste de subir la rupture d'une relation euh, sentimentale, alors que ça faisait deux ans que je la construisais, que je faisais les choses bien, que je mettais Dieu en avant, elle, mettait les choses bien, elle faisait les choses bien, elle mettait Dieu en avant, et pour une raison que j'ignore, qui m'a échappé, et eh bien au final, tout est parti en cacahuète. Ce qui se passe, c'est que j'avais juste mon cœur en miettes, au moment où ça se vivait, j'étais dans ma, dans ma salle de bain, j'étais juste là à, à, à ne rien comprendre de pourquoi Dieu tu permettais ça, pourquoi Dieu, tu me permets de faire ça Je t'ai aimé, je t'ai honoré, j'ai choisi de vivre pour toi. J'ai fait les choses bien, regarde. Et au final, tu me permets d'être sur la touche de cette façon. J'avais plus d'espoir. Et il y a un moment donné, alors que j'étais au fond de ma salle de bain, Dieu, alors que je prenais un, un, ma Bible, j'ai ouvert au hasard, croyez-moi, ce n'est pas que je le fais tout le temps, mais je commençais à me dire, bon, Dieu, il faut que tu me parles. J'ouvre ma Bible sans même comprendre que je l'ouvre au hasard. Vous voyez, Et là, je lis un, un, un psaume que je n'avais jamais vu de ma vie. Et ce psaume, c'est le psaume 128 qui dit « Heureux est l'homme qui révère l'éternel, car tout ce qu'il fait lui réussit. » Sa femme est comme une vigne féconde, et ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. « Heureux est l'homme qui révère l'éternel. » Et au moment où j'ai lu ce verset, croyez-moi, c'est quelque chose que Dieu me disait au travers de ma situation. Ce n'était pas juste « je crois que... » Non, Dieu me parlait tellement fort sur ma situation au moment où ça se produisait que... J'étais convaincu que Dieu me parlait en me disant « David, tu vis une situation que tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui. Fais-moi juste confiance, parce que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour ton avenir. J'ai réservé une bénédiction pour toi. Accroche-toi à cette promesse. » Et au moment où j'ai saisi ça, j'étais juste euh, envahi de l'amour de Dieu, j'étais juste confondu par ce que Dieu me disait. Et j'ai juste dit « Ok Seigneur, je te, je te fais confiance. » Je me suis marié sept ans après. Sept ans, c'est quand même long, les amis. Et en sept ans, il y a plein de doutes, plein de choses qui peuvent te traverser l'esprit, qui peuvent te dire, mais est-ce que Dieu t'a vraiment dit Il y a des moments, c'était peut-être tellement dur que je me disais, bon, c'est bon, je vais, je, vais, je, vais, je vais me servir. Je vais, faire, euh, je, vais, je vais honorer ta promesse, Seigneur. Je vais, je, vais, je vais choisir à ta place. Je ne peux plus attendre. Et, et vous comprenez, en réalité, des fois, on est tenté d'avorter la bénédiction que Dieu a pour nous parce qu'on n'est pas capable de d'avoir cette ressource qui est la foi pour dire « je te fais confiance ». Ici, il y a certainement des gens qui ont reçu des promesses qui ne le voient pas encore arriver à leur terme, qui doutent de Dieu, qui doutent de sa parole, qui doutent de sa présence, de son affection, et qui ont fait le deuil 
de leurs promesses, qui ont fait le deuil de certaines choses que Dieu leur a dit. Ils disent « c'est fini, je vivrai ma, ma destinée sans ça, c'est une composante, il va falloir que je m'y fasse ». Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a fait une promesse, rassure-toi, elle arrivera à son terme. Vous comprenez en réalité quand on parle de projet, bien souvent on se compare aux autres. On parle de projet, on dit « moi j'aimerais avoir telle voiture, telle maison, telle femme, à tel âge, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ». Sauf que la promesse d'Abraham était la promesse d'Abraham. Ce que j'ai reçu était ma promesse. Quelle est ta promesse Et bien souvent en réalité, pour comprendre les projets que Dieu a pour nous, il faut comprendre que ce sont ses projets pour nous. Je ne sais pas si on arrive à comprendre ce que je veux dire. Bien souvent, lorsqu'on s'approche de Dieu, on veut utiliser Dieu, mais c'est quelque chose presque de naturel, mais qui n'est pas bon. C'est qu'on cherche à utiliser Dieu pour nous réaliser, pour réaliser ce que nous voulons être, et ne pas chercher en réalité ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. La Bible dit que nous avons été, tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui. Tu as été créé, j'ai été créé pour Dieu. Et en réalité, les projets que Dieu a pour moi sont des projets de bénédiction. Comment tu peux le comprendre alors qu'aujourd'hui tu es peut-être en exil à Babylone Comment tu peux saisir sa promesse Hébreu 11 nous dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé. Comprenez, en fait, il y a des choses que nous ne pouvons saisir que par la foi. Et ces, ces choses-là s'attrapent par la foi. Quand vous allez au travail et que vous dites je, « Je suis ce fils bien-aimé que Dieu m'a... » Et Dieu me dit que je suis son, pardon, son fils bien-aimé en qui il met toute son affection. Tu crois que ton voisin et ton collègue de travail, il va dire quoi Il va rigoler. Il va dire « Toi, tu es un fils plein d'affection, toi <rire> ?»« Je te connais, mec. » Et là, qu'est-ce qui te permet d'attester droit dans les yeux que tu es ce fils bien-aimé plein d'affection C'est que tout simplement, au fond de toi, il y a cette promesse qui résonne. Le Saint-Esprit, au fond de toi, t'amène à comprendre que tu es aimé. Le Saint-Esprit, au fond de toi, prend des promesses qu'il y a dans la Bible, les rend vivantes à ton esprit et te permet d'attester, oui, que Dieu est avec toi, que Jésus est l'alpha, l'oméga, le début, la fin, qu'il qu te précède dans ta destinée et qu'il sera à la fin, au bout du chemin, avec toi, dans l'éternité. Parce qu'en réalité, en travaillant ce sujet, j ai, j ai, je réalise juste quelque chose et la portée de notre, de notre de notre destinée. C'est qu'en réalité, notre destinée débute à notre nouvelle naissance, au moment où nous avons donné notre vie à Christ. Mais elle ne s'achève pas ici-bas. Je ne sais pas, des fois, on ne réalise pas encore tout ce que ça veut dire. La destinée que Dieu nous réserve est éternelle. C'est pour l'éternité. Et en fait, notre vie sur Terre, c'est ça, vous voyez. Excusez-moi, j'essaie de l'imaginer. On va, on va... C'est le petit bout de l'iceberg par rapport à tout ce que ça représente. Et c'est notre vie, c'est ça sur terre, alors que l'éternité, vous voyez, elle est sans fin avec Dieu. Et la Bible dit qu'il nous prépare une place dans son royaume. Pour celui qui est uni en Christ, il nous fait siéger à sa, à, à, avec lui dans les lieux célestes, qu'il a une éternité, une destinée éternelle pour nous. Il est avec nous pour l'éternité. Je ne sais pas si on réalise tout ce que ça veut dire. On est limité, on a un début ou une fin sur cette terre alors que Dieu fait de nous des fils et des filles destinés à l'éternité avec lui. Waouh Que Dieu nous éclaire. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas les paroles que tu as reçues. Et la deuxième partie de mon message, c'est maintenant entre dans, ton éten... entre dans ta destinée. Vous êtes toujours avec moi, ça va Yes. Maintenant, entre dans ta destinée. Et le mot qui est important, c'est maintenant. Maintenant. Vraiment, je vous assure, c'est maintenant. Bien souvent, les gens, lorsqu'on parle de destinée, ils disent plus tard. C'est maintenant. C'est maintenant que tes décisions d'aujourd'hui vont impacter ton avenir. La manière dont tu te vois aujourd'hui va impacter et définir qui tu es aujourd'hui et demain. Tant que tu n'auras pas compris qui tu es, la manière dont Dieu te voit aujourd'hui, tu ne pourras pas avancer pour demain. Parce que Dieu te voit déjà comme tu es demain. Et du coup, il considère que pour que tu avances, il va falloir que tu changes de mentalité pour voir comme Dieu te voit. Vous voyez l'idée Vous êtes là Et en fait, pour entrer dans ta destinée, il va falloir donc que tu quittes. C'est ça qui est paradoxal avec Dieu. Il faut que tu quittes pour entrer. Dieu va dire à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Va et quitte. » 
En général, quand on parle de quitter, c'est pas forcément génial, quoi. Vous voyez l'idée Quitter. Quitte ce que tu connais, quitte ce sur quoi tu t'appuies, pour juste me faire confiance sur la parole que je te donnais. Vous comprenez l'idée C'est comme si tu vas miser non pas sur quelque chose de palpable, mais uniquement sur une parole que Dieu t'a donnée. Il faut être fou, non Ça s'appelle la foi. Et en réalité, on voit dans Hébreu 11 que tous les hommes décrits ou les femmes décrites comme des héros de la foi ont été à un moment donné obligés de quitter, quitter leur mentalité, quitter quelqu'un, quitter quelque chose. Euh, si on prend une liste, mais juste quelques-uns, Noé, Noé a quitté l'approbation des autres pour construire un bateau. Vous connaissez l'histoire de Noé. En fait, Dieu lui demande de construire un bateau sur une montagne, loin de la mer, en prévision du déluge qu'il avait annoncé. Mais c'est sur la parole de Dieu qu'il l'a fait. Et là, l'approbation des autres, c'est qu'il a subi les moqueries. Il a subi peut-être beaucoup de mépris de tous ceux qui le côtoyaient. Mais il l'a fait. Dieu te demande de construire ta vie, non pas sur les conseils humains, mais sur sa parole. Moïse a quitté son statut social en refusant d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. Gédéon a dû quitter la sécurité de son pressoir pour affronter les Madianites. David, le roi David, avant d'être le roi David, a dû quitter les rangs de l'armée d'Israël terrifiée par un géant. Et il a dû arriver sur le champ de bataille, affronter droit dans les yeux ce, ce géant qui se présentait et qui, et qui les, les narguait et qui se moquait d'eux. Euh, Rab, la prostituée, a dû choisir de quitter son statut, de quitter qui elle était pour une nouvelle identité avec le peuple d'Israël. Ce petit Iguane a dû quitter son nid pour affronter sa destinée et rejoindre papa Iguane. Vous comprenez l'idée Quitter. La question c'est aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te demande de quitter Vous savez, on n'a pas besoin juste d'être un grand gangster pour dire je dois quitter ma vie. Non Aujourd'hui, je sais que Dieu nous parle, même à nous qui avons peut-être des années de, de relations avec Dieu pour nous dire « Il y a quelque chose où je veux t'emmener plus loin, quitte. » Quand on parle de quitter et qu'on répond à la promesse de Dieu, à l'appel de Dieu par la foi, émerge un sentiment qui est opposé à la foi, ça s'appelle la peur, terrifié par la peur. Et j'aimerais juste vous partager euh, une petite anecdote qui m'est arrivée aux USA alors que l'année dernière, nous étions partis aux USA avec ma femme Amandine, euh, juste pour un séminaire d'une semaine chez Eric et Rachel Dufour, euh, pour faire un point sur notre vie, sur notre destinée, notre appel. Et en réalité, le premier jour, le premier jour de, de ce séminaire, Eric euh, nous propose juste de méditer sur un verset et après de pouvoir sortir dans la nature pour laisser Dieu nous parler. C'est fou quand même et en fait, ce verset qu'il nous donne, c'est euh, Ecclésiastes chapitre 5, versets 3 et 4, où il est dit « Si tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. » Alors vous allez me dire « Mais pour moi, David, ça ne me parle pas. » Mais pour moi, ça me parlait. Au moment où Dieu, où je relisais ce verset, je me suis revu à l'âge de 22 ans, je crois à peu près, ou dans ma cuisine, alors que j'étais en train d'adorer Dieu, Dieu me poussait même pas à moi, je suis presque victime de ce vœu. Dieu me disait et me poussait à faire un vœu qui allait conditionner toute ma vie. Et là, Dieu me rappelait, tu te rappelles David Et là, au moment où j'ai entendu ça, j'ai dit, oh non Oh non Franchement, j'étais dégoûté. Véridique. Parce que je pensais à tout l'impact que ça allait générer. Financièrement, dans ma vie, dans... Waouh Je vous raconterai ça plus tard, parce qu'il y a une niche à tout ça. Mais... Au moment où Dieu m'a dit ça, et je suis sorti donc, pour essayer de laisser à Dieu me parler dans la nature. Et en fait, aux USA, ce qui se passe dans le Colorado, il y a, il y a, il y a il plein de maisons, et il, y a, il y a un petit chemin, et en fait, ils ne la, la, tournent pas beaucoup le gazon là-bas. Il y a des, des hautes herbes comme ça. Et alors, si, ça peut, si tu peux mettre la vidéo, voilà. voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que. Il y a plein de panneaux partout le long du chemin où c'est marqué « attention serpent, attention serpent ». Et en fait, je flippe en voyant des serpents, vous avez compris. Et ce qui se passe, c'est que... À chaque fois que je marchais, je cheminais, j'appréciais pas, pas le voyage. J'appréciais pas mon, 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 mon cœur palpité, je regardais juste partout par terre, dans les feuillages, j'essayais de voir s'il n'y avait pas un serpent qui allait se barrer, qui allait me croquer. Et en fait, même par moments, il y avait des serpents morts, desséchés par le soleil, qui étaient sur le bord de la route, là comme ça, tu te dis, oh Et arrivé au bout d'un chemin, j'arrive à une grande route, et là, devinez ce qu'il y a sur la route. 
un serpent de, de dingue, un serpent de malade. Et là, quand je vois le serpent, je bug. Mais j'étais bloqué. J'étais bloqué, j'étais terrifié par la peur. Ma route s'achevait à ce serpent. Il y avait quelque chose derrière, mais j'étais bloqué. Et là, d'un coup, il y, a, il, y a, il y a même un petit qui arrive en vélo, un petit il dix ans, quoi. Il vient me voir et il me dit, mais what Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive Et là, d'un coup, il continue à avancer. Je dis, hey, oh, t'as vu là, look, snake, snake. Et le gars, il me dit, tu vois, comme ça, bon, il part. Et moi, j'étais terrifié. J'allais à droite, à gauche, pour essayer de trouver une... Ouais, la route, elle est grande quand même. Tu peux te dire, tu fais un petit... Non, je changeais de route. Et en fait, à droite comme à gauche, c'était sans issue. Je devais revenir. Et là, au moment où je reviens, il y a un camion, une sorte de gros 4x4, comme les USA en connaissent les, le secret, qui arrive de, de ma gauche. Je ne l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Il arrive tellement vite. Et d'un coup, il se met à, à, à rouler sur le serpent, à l'exploser littéralement sous mes yeux. Mais quand je dis exploser littéralement sous mes yeux, c'est vraiment l'image, c'est ça. Regardez bien. C'est comme quand tu es petit, tu prends, tu, prends, tu prends une brique de lait et tu sautes à pieds joints dessus. Vous voyez ce que ça fait ou pas eh bien, croyez-moi, c'est exactement ce qui s'est produit. Ce serpent, il a été pulvérisé par, la, par le 4x4. Et je regardais, je regardais mes vêtements, je disais, mais moi, est-ce est que j'ai est -ce des traces de ce serpent sur mes vêtements En réalité, comprenez, Dieu m'a juste fait comprendre quelque chose. Il m'a interpellé sur quelque chose, une promesse, un appel. Et au final, je t'ai terrifié par mes peurs. Il me dit, Dieu, David, tu te laisses conduire par tes peurs. Regarde ce que je fais de tes peurs. Regarde ce que je fais de tes peurs. Si tu, si tu mets ma, ta foi en moi, regarde ce que je fais de tes peurs. Je suis le 4x4, David. C'est pas toi. C'est pas toi le 4x4. Je suis le 4x4. Je vais, je vais, je, je vais, je vais dé, démonter ce serpent. Tu peux même pas imaginer comment. Nos peurs nous bloquent. Alors que Dieu cherche à trouver en nous juste une chose. La confiance, la foi dans celui qui a la puissance de pouvoir nous amener vers notre destinée. Qu'est-ce que tu dois quitter J'aimerais vraiment te poser la question, qu'est-ce que tu dois quitter Il y a des gens ici, quand je rencontre en entretien des ados, des adotes à l'âge de 15, 16, 17 ans, je leur demande, mais c'est quoi pour toi l'avenir Et là, ils sont là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Chaque semaine, dimanche après dimanche, pour toi qui te sens peut-être concerné, tu, tu vois que Dieu te dit, quitte ta situation, quitte ta vie, quitte qui tu es, donne-moi ta vie tu peux rien faire comme ça, quitte ton business, quitte tes trafics, quitte toute ta mentalité, quitte qui tu es. Tu es peut-être rempli de remords, rempli de culpabilité, quitte ta culpabilité. J'ai acquis tout ça à la croix, peut-être que pour toi c'est la rancune, c'est l'amertume, c'est ça qui te, qui te domine. Quitte tout ça, peut-être que c'est une relation néfaste, sentimentale, qui fait que cette personne avec qui tu es, alors que tu n'es pas encore marié avec elle... Euh, ne fais pas partie de ta destinée, tu le sais, Dieu te parle. Ça peut être tellement de choses. Quelqu'un qui est au chômage, longue durée, et qui dit c'est bon, j'arrête, je regarde la télé, j'en ai marre, ça sert à rien. Quitte ton fauteuil, continue à te battre, à aller chercher un travail. Quitte. Dieu t'appelle à quitter. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à quitter Quitte, mais deviens. Vous voyez, en fait, Dieu nous demande de quitter, mais il ne nous demande pas de quitter sans savoir où on va. Il sait où on va. Tu ne sais peut-être pas où tu vas avec Dieu, mais il sait où tu vas. C'est énorme. Dieu va dire à Abraham, écoutez bien ça, Genèse 12, 2, « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. » Vous avez entendu je ferai de toi, je ferai de toi. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est Paul qui me l'a donné, Paul Calzada qui m'a... Dieu dit, c'est Dieu qui dit je ferai, je ferai, je ferai. Et toi parce que tu as quitté, tu deviendras. C'est Dieu qui te permet de devenir. C'est fou, hein et qu'est-ce qui te permet de devenir C'est parce que tu as mis la foi dans le Dieu qui te permet de devenir. Oh. Je ne suis pas pour vous, mais j'ai envie de, de croire. J'ai envie de mettre ma vie entre les mains de Dieu. J'ai envie de mettre mes projets entre les mains de Dieu. Je veux vivre ces projets. J'aime Dieu. Je, mon destin, mon éternel est lié à lui. Je vis pour lui. J'aime qui il est. Et je sais qu'il m'aime en retour. Devenir quoi Beaucoup de gens se battent pour devenir. 
Ils se battent pour leur carrière, ils veulent devenir, ils veulent devenir, ils veulent, ils écrasent les autres pour devenir. Tu n'as pas à te battre pour devenir. Ton appel, ce n'est pas toi qui vas le gagner, c'est Dieu qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu dois faire pour le prendre, entrer dans ta destinée C'est juste croire en qui il est, en ce qu'il dit de toi et ce qu'il te promet. J'espère que la foi monte là. Qu'est-ce que tu dois devenir alors Hébreu 11 nous parle d'hommes et de femmes. Et croyez-moi, elles sont comme vous et moi, avec tous leurs défauts, avec toutes leurs incapacités, avec toutes leurs limites. Mais ce chapitre les appelle les héros de la foi. Ils ont fait quoi Ils ont juste cru. Alors vous allez me dire, ils ont cru dans des trucs de ouf. Mais ils ont cru. Et c'est parce qu'ils ont cru qu'ils sont devenus. Et pourtant, ils étaient faillibles. Abraham, combien de fois a douté Combien de fois a failli Alors qu'il était dans le lieu de la destinée en Canaan, à un moment donné, arrive une famine. Il part en Égypte, le lieu, mais étranger à ce que Dieu appelait pour lui. Et parce qu'il n'était pas dans le lieu où Dieu l'avait prévu, à un moment donné, il est menacé, le roi d'Égypte prend sa femme. Il ment. Imaginez un peu le truc de dingue. Alors qu'il ne voyait pas la promesse d'Isaac arriver, il va faire un enfant, Ismaël pour pallier au, au, à la promesse que Dieu n'arrivait pas à, à appliquer, selon lui. Mais il y a un moment donné, il est dit que, alors qu'il voit qu'il est dans, une, dans une, une, une voie sans issue, il est dit qu'il part d'Égypte et il revient d'étape en étape dans le lieu de la promesse. Le lieu où il avait rencontré Dieu, le lieu, le lieu où Dieu s'était manifesté à lui, c'est fou. Hein il avait construit des hôtels, il les avait établis comme des moments de rappel, de souvenir, où Dieu lui parlait, lui dit « Je suis avec toi ici, dans ce lieu. » Et il revient pas à pas dans le lieu de la promesse. Et il devient Abraham, le père d'une multitude. J'aimerais faire cet appel, mais avant qu'on prenne ce chant « Oui, je crois en toi ». Oui, je crois en toi. Oui, je crois que tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois que tu as aussi prévu une destinée pour ma vie. Je crois, je crois. La louange va prendre ce chant. Je voudrais juste qu'ensemble, on se lève, si ça ne vous dérange pas, qu'on saisisse peut-être les promesses que Dieu nous a données, qu'on rentre à nouveau dans notre destinée, qu'on reprenne le chemin de notre destinée, que ce soit comme un appel vibrant que, que vous faites en revenant à l'éternel pour ceux qui se sont éloignés de leur destinée pour Dieu, que ce soit quelque chose qui, qui se manifeste aujourd'hui, maintenant, dans ce lieu physiquement, mais qui a un impact sur votre éternité, sur votre destinée. Parce que la foi, c'est croire dans des choses qu'on entend de la parole de Dieu, qu'on entend maintenant. Oui, je crois en toi. Alléluia. Les aveugles est présent ici devant moi, présent ici devant moi. Celui qui fit entendre que sourd fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Proclame-le. Proclame-le pour ta vie. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois.
Vraiment, mon appel, il est simple. Avant de se quitter, j'aimerais juste vraiment rappeler que c'est maintenant que tu dois entrer, maintenant que tu dois entrer dans ta destinée. Je pensais à ça, c'est que Abraham ne soupçonnait peut-être même pas l'enjeu spirituel qu'il y avait à, à vivre la promesse. Il, il ne soupçonnait même pas tout ce qui se cachait derrière sa destinée. Il y a des choses que tu ne soupçonnes même pas dans la destinée que Dieu te réserve. C'est juste, il y a un enjeu spirituel parce qu'il a été le sujet d'une bénédiction pour d'autres. Tu as un appel sur ta vie, tu es loin de Dieu aujourd'hui. Dieu déjà sait ce qu'il a prévu pour toi. Je ne l'ai pas dit aux autres cultes, mais je crois qu'il y a ici plusieurs, peut-être quelqu'un, mais plusieurs ici qui, qui, qui ont un appel qu'ils ne soupçonnent même pas. Qu'il y a un enjeu, une portée pour la vie de d'autres que, que tu ne soupçonnes même pas. Mais pour pouvoir y rentrer, il faut que tu lui donnes ta vie. Pour pouvoir y rentrer, il faut que maintenant... Maintenant tu te mets à croire, maintenant que tu saisisses par la foi ce que Dieu t'appelle à être. Alors c'est maintenant qu'on parle, c'est juste maintenant que je voudrais t'inviter à donner ta vie à Jésus. C'est maintenant que je voudrais t'inviter pour vous qui vous sentez poussé à le faire. Juste lever la main, la, la main et, et, et quitter ce que Dieu vous demande de quitter. Que Dieu prenne la place qu'il doit prendre maintenant. Rentre dans ta destinée maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Le Dieu qui est et qui sera, le puissant roi ressuscité, le Dieu qui rend la vie au mort. Il a un fils qui lui est né et il est mort. 
Et alors qu'il tenait son enfant mort dans les bras, il a commencé à douter, il a commencé à se dire pourquoi. Et Dieu lui a dit, proclame qui je suis. Même si ton fils est mort, je suis le Dieu qui rend la vie aux morts. Même si ton fils est mort, je suis celui qui rend la vue aux aveugles. Je suis le Dieu des miracles. Proclame-le maintenant. C'est devenu ce chant. C'est devenu ce chant qui est le chant d'un homme qui a perdu son fils et qui confesse que Dieu est quand même Dieu. Et je crois qu'ici, il y a des gens qui ont des choses dans leur vie qui sont mortes et qui croient qu'il n'y a plus aucun espoir. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Il est. Il a été. Il sera, il est maintenant pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On pourrait se lever, acclamer le Dieu des miracles, si vous voulez. C'est la Dieu des bénis. Lève-toi, acclame Jésus. Acclame Jésus, Alléluia. Papa, on te loue, on te loue, Jésus, Alléluia. Merci parce que tu étais, parce que tu es, Seigneur, tu seras. Merci pour tes promesses qui sont où il y a maintenant Jésus. Merci pour qui tu es Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos cinq cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. A très bientôt j'espère. Merci.